আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা শেয়ার বাজার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর পুঁজিবাজারে উনিশশো সালে মিথ্যা তথ্য দিয়ে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকা ওয়ান্ডারল্যান্ড টয়সের মামলার স্থগিতাদেশ দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে প্রসপেক্টাসে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে বিএসএসির দায়ের করা মামলার স্থগিতাদেশ দু সালের বারোই জানুয়ারি দাখিলের দিন ধার্য করা হয়েছে ওয়ান্ডারল্যান্ড টয়সের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুঁজিবাজার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক হাসিনা রৌশন জাহান এই আদেশ দেন গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাটির পক্ষে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ দাখিলের দিন ধার্য ছিল এদিন আসামি পক্ষের আইনজীবী উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ দাখিলের জন্য এক মাস সময়ের আবেদন করেন সার্বিক দিক বিবেচনা করে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ দাখিলের সময় বাড়ানোর বিষয়টি মঞ্জুর করা হয় তবে এদিন রাষ্ট্রপক্ষ বিএসএসির কেউ উপস্থিত ছিলেন না ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের লভ্যাংশে বোনাস শেয়ার বিনিয়োগকারীদের বিয়ে হিসেবে পাঠানো হয়েছে তিরিশে জুন দু সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য দশ শতাংশ বোনাস সহ একশো চল্লিশ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ঘোষিত লভ্যাংশের বোনাস শেয়ার সিরিবিএলের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের বিয়ে হিসাবে জমা হয়েছে একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের উদ্যোক্তা পরিচালক মিজানুর রহমান সিনহা শেয়ার কেনার ঘোষণা দিয়েছেন কোম্পানির এক লাখ পঞ্চাশ হাজার শেয়ার কিনবেন তিনি আগামী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে বর্তমান বাজার দরে উল্লেখিত পরিমাণ শেয়ার তিনি কিনতে পারবেন আজ ডিএসসিতে ষাট টাকা ত্রিশ পয়সা পর্যন্ত শেয়ারটির দর ওঠে চলতি বছরের একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত কোম্পানিটির মোট শেয়ারের মধ্যে উদ্যোক্তা পরিচালকদের কাছে একত্রিশ দশমিক আটানব্বই শতাংশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে একত্রিশ দশমিক আট শতাংশ শেয়ার রয়েছে এছাড়া বিদেশিদের কাছে দশমিক পঁচাশি শতাংশ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে ছত্রিশ দশমিক নয় শতাংশ শেয়ার থাকলেও সরকারের হাতে এ কোম্পানি কোনো শেয়ার নেই কনফিডেন্স সিমেন্ট এবং ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে কনফিডেন্স সিমেন্টের এজিএম বাইশে ডিসেম্বরের পরিবর্তে আগামী চব্বিশে ডিসেম্বর বেলা এগারোটায় অনুষ্ঠিত হবে এছাড়া ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের এজিএম আগামী বারোই ডিসেম্বর সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হবে এর আগে তেইশে ডিসেম্বর নভেম্বর এজিএমের তারিখ ঘোষণা করেছিল কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ এজিএমের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে বলে কোম্পানি দুটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সতেরোতম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী তেইশে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় ডিওএইচএস কনভেনশন সেন্টার বারিধারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কোম্পানিটির এজিএম অনুষ্ঠিত হবে তিরিশে জুন দু হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য এক শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এজিএমে ঘোষিত লভ্যাংশ ও আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ